Новый арт-объект в самом сердце Йошкаралы. Фасад Музея изобразительных искусств в ближайший месяц изменится до неузнаваемости. От серых безликих стен не останется и следа. Отныне лицом музея будет граффити. Большая картина с изображением карты центральной части города, его зданиями, мостами и скульптурами. Мы подумали, что, конечно, вот центр города он наиболее востребован и туристами прежде всего, и вызывает интерес неподдельный. Объекты, я думаю, вы все знаете. Это и здание Кремля, и здание галереи, и здание театра опера, опера и балета, и наша храмовая архитектура городская. Все имеет место быть на этой карте. Я думаю, что вы колесо обозрения узнали и стеллу памяти павших. Да? То есть вот какие-то такие знаете, опорные моменты архитектурные, и плюс ко всему эти эскизы будут оживлены, я бы сказала, условно, да, скульптурой, она тоже будет здесь обитать и, возможно, даже немножечко обозначены цветом. Автор эскизов – заслуженный художник республики Андрей Санников, который работал в паре со своей дочерью. Воплощает задумку в жизнь мастер граффити Илья Белов, известный по созданию арт-объектов ко Дню Победы и не только. Кстати, вариаций, каким будет изображение на фасаде, было много. От черной графики на белом фоне до цветовой игры рассматривались варианты с использованием красного цвета. В итоге выбор пал на синий цвет жизнелюбия и оптимизма. На здании уже прорисован один из разворотов будущей карты города – Отмечу, задумка изменить фасад музея давно витала в воздухе. Идея с граффити была подсмотрена в английском городе Норридж, где уличное искусство в том числе используется для привлечения туристов. В Йошкар-Оле новый арт-объект планируют сдать к 4 ноября, ко дню рождения республики.